ஆபீஸ்ல இருந்து திரும்ப வீட்டுக்கு வரும்போது ரெண்டு மணி ரவுடி பசங்க அவளை என்னாச்சு கார்த்திக் சொல்லு கடத்திக்கிட்டு போய் கெடுத்துட்டாங்க எனக்கு <laughs> நீ இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தா உனக்கு முன்னாடி நாங்க செத்துருவோம் அப்பா எப்ப பார்த்தாலும் சாவ பத்தி தான் பேச்சா நான் வாடகை எப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் வர வர நீ என்ன பேசுறேன்னு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குதுமா அப்பா இப்போதைக்கு உங்களுக்கு எதுவுமே புரியாம இருக்கிறதே நல்லது நீங்க சீக்கிரமே எனக்கு கல்யாணம் பண்ற வேலையை மட்டும் பாருங்க நாங்களும் ரெண்டு மூணு தடவை உங்ககிட்ட கேட்டாச்சுமா மாப்பிள்ளை கிட்ட சொல்லி அனுப்புறேன்னு சொல்றாங்க ஆனா இன்னும் எந்த ஒரு பதிலையும் காணும் ஏன்பா நான் சாக போறேன்னு தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு கல்யாணம் பண்ற ஆசை குறைஞ்சிடுச்சா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா அவங்க சொல்லி அனுப்புறேன்னு சொன்னதுனாலதான் திரும்ப திரும்ப கேட்க வேண்டாமேனு பார்த்தேன் ஆமா நீ இந்த கோபத்துல மாத்திரை சாப்பிட மாட்டேங்கிற இல்லப்பா எனக்கு மாத்திரை சாப்பிட பிடிக்கல திரும்பவும் வயிறு வலிக்க போகுதுடி வலிக்கட்டும் நான் சாகுறேன் ஏண்டி இப்படி ஏட்டிக்கு போட்டியா பேசுற சந்தோஷ் என்ன நீ ஏன் கற்பனை பண்ணிட்டு எதையா பேசாதமா கொஞ்சம் நேரத்து அவ உன்ன ஒண்ணும் சொல்லலல்ல இல்லமா அப்புறம் ஆபீஸ்ல ஏதும் பிரச்சனையா இல்லமா எல்லாத்துக்கும் இல்ல இல்லங்கற அப்புறம் இந்த முகத்தை சோகமா வச்சிட்டு இருக்க அது வேற விஷயமா நான் தெரிஞ்சிக்க கூடாதா இல்ல இது நீ எப்படி எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு தெரியலமா சும்மா சொல்லுடா நான் உன்னை தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டேன் அபேயோட சிஸ்டர் அஸ்வினி உனக்கு தெரியும்ல ஆ சொல்லு மனசுக்குஷ்டமா இருக்கு <laughs> அவனை இவங்க சும்மா வாவிட்டாங்க இப்ப அந்த இடத்துல இல்லையே ஆபீசே கல்லி பண்ணி போய்டனே அப்ப போலீஸ்ல கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்க வேண்டியதானே ஆனா அப்படி பண்ணونه போலீஸ் ஸ்டே போயும்போது குடும்பத்தோட பேரே கெட்டு போய்டும் அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கை பாச்சிரணும் அவங்க அப்பா பயப்படுறாரு அவங்க பயப்படுறதுல நியாயம் இருக்குதானே செய்யுது இல்லமா அவர் மறுக்கத்துக்கு இது மட்டும் காரணமா இருக்குன்னு எனக்கு தோணல அப்புறம் என்ன காரணமா இருக்க முடியும் உனக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சு நானே நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆளு கிட்ட எல்லாம் சொல்லி டிபார்ட்மென்ட்ல வெளிய யாருக்கு தெரியும் ரகசியமா விசாரிக்கிறேன்னு சொன்னே அவர் வேண்டாம்ங்கறாரு இத பத்தி பேசனல ஏதோ பதட்ட பர மாதிரி இருக்கார்மா பயப்படுறாரு அத ஏன்னு தெரியல அவர்கிட்டயே ஏதோ தப்பு இருக்கும்னு யோசிக்கிறமா என்னடா உளற பொண்ணை எவனோ ஒருத்த கெடுத்துட்டா அதுக்கு அப்பாவே எப்படிடா உடந்தையா இருக்க முடியும் அச்சோ நான் அப்படி சொல்லலமா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவர் அவர் வேண்டாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு அதுதான் ஏன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது சரி அந்த கர்மத்தை எல்லாம் நாம ஏன் விசாரிக்கணும் உள்ள போய் முகத்தை கை விட்டு வா நான் காபி கொண்டு வரேன் அது அவங்க குடும்ப பிரச்சனை அவங்களே பாத்துக்குவாங்க அம்மா அவங்க ஒரு மூணா மனுஷ மாதிரி நான் நினைக்கவே முடியலமா சந்தோஷ் உன் மனசுல இன்னும் அபிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிற என்ன இருக்கா முதல்ல நீ அத மர இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமான குடும்பத்துல பொண்ணு எடுத்தா உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்காதுப்பா அம்மா இத பாரு முதல்ல போய் முகத்தை கை வீட்டு வா மத்ததெல்லாம் அப்புறம் பேசுறான் அம்மா 
இந்த ஜென்மத்தில் அபேதானோட மனைவி ஏதாவது ஒரு காதத்தை சொல்லி எங்களோட பெரிய பிரிச்சில அப்படின்னு நினைச்சிடாத அது என் உடம்புலேருந்து உயிரை பிரிக்கிற மாதிரி அவளனா நான் வெறும் பணம்தான் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோமா சொல்லுங்க நான் வந்துடுறேன் நாளைக்கு வர முடியுமா ம் 
வரம்மா அம்மா உங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி நன்றி சொல்றதுனே தெரியல நீங்க செய்ய போற உதவிக்கு கை மாறா நீங்க என்ன கேட்டாலும் தரோம் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க நான் எதையே எதிர்பார்த்து செய்யலம்மா நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி என் பையனோட விருப்பத்துக்காக தான்மா இதை நிறைவேற்றுறேன் இதுக்கு கைமாறா செய்யறேன்னு சொல்லி என் நோக்கத்தை கொச்சப்படுத்தாதீங்க என் பையனால இன்னொருத்தர் உயிர் வாழறாங்கன்னா அதை பார்த்து நான் சந்தோஷப்படுறேம்மா உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசுமா இந்த மாதிரி என்ன யாருக்குமே வராதுமா நாங்க வரோம் போயிட்டு வாங்கம்மா அம்மா நாளைக்கு கண்டிப்பா வரம்பா பயப்படாம போயிட்டு வாங்க ரொம்ப நன்றி போயிட்டு வாங்க கண்டிப்பா இது நடக்க கூடாது இந்திரா இந்திரா நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தாலும் தானே டிஃபன் வாங்க போனோம் அதுக்குள்ள எங்க போயிட்டா இந்திரா அம்மா <laughs> 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 இந்த குழந்தை எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்த அது அது வந்து நம்ம குழந்தம்மா அவங்க தூக்கிட்டு போய் தொட்டில போட்டிருந்தாங்க அதான் நைஸா போய் தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் அழாதம்மா சரி சரி உம் அழக்கூடாது உன குழந்தைய பதிலா பாத்து கூட தெரியல நீ ஒன்னும் வாங்க வேண்டாம் என்னம்மா என்ன என்ன குழந்தைய குடுறி போடி இது ஏன் குழந்தை நான் தரமாட்டேன் நீ என் குழந்தைய குடுக்கறியா இல்லையா அம்மாடி இந்திரா இது உன் குழந்தை இல்லடா என்னம்மா அவ கூட சேர்ந்து நீயும் போய் சொல்றியா இது ஏன் குழந்தம்மா ஓம் பேத்தி பாரு இது என் பேத்தி தானே ம் அப்படி நான் கிட்ட கொடு ஐயோ அம்மா உங்க பைத்தியமா அம்மா கொஞ்சம் சும்மா இருமா உன் குழந்தை உன் கிட்ட வரும் கொஞ்சம் பொறுமையா இரு இப்பதாம்மா குழந்தைய தொட்டில போட்டு திரும்பின அதுக்குள்ள தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க அழாதம்மா உனக்கு என்ன வேணும் இங்க பாரு உனக்கு அம்மா கார் வாங்கி தரேன் உன நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்க்கறேன் நீ நல்லா படிக்கலாம் சரியா இங்க பாரு நீ அழக்கூடாது உனக்கு நிறைய பொம்மை எல்லாம் வச்சிருக்கேன் எங்க முதல்ல குழந்தைய வாங்கி கொடுங்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருமா நீ அவசரப்பட்டா எப்படி அப்ப அவசரப்பட்டு கீழே குழந்தைய போட்டால போன குழந்தை திரும்பி வருமா ஐயோ குழந்தைய அப்படி கூட பண்ணுவாங்களா இவங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருமா யாருக்கு தெரியும் அம்மாடி இந்திரா அம்மா உனக்கு பிடிக்கும் தானே அப்போ அம்மா உன் நல்லதுக்கு தானே எல்லாமே செய்வேன் குழந்தை என்கிட்ட குடுறா மாட்டேன் போ குழந்தைய குளிப்பாட்டி பவுடர் எல்லாம் போடணும் இல்லையா குழந்தை உனக்கு குளிப்பாட்டு தெரியாது இல்லையா குழந்தை எப்போ நான் தானே குளிப்பாட்டுவேன் அப்போ குளிப்பாட்டு தான் நீ கேக்குறியா இத முதலே சொல்லக்கூடாதா சரி குழந்தைய நல்லா குளிப்பாட்டி சீக்கிரம் எடுத்துட்டு வானே ஆமா ஏற்கனவே குளிப்பாட்டி பவுடர் எல்லாம் போட்டிருக்கு நீ என்கிட்ட பொய் சொல்றியா ஐயோ இதுக்கெல்லாம் நான் பொய் சொல்வேனா நிஜமா தாமா குழந்தைய குளிப்பாட்டிட்டு அப்புறம் உங்ககிட்ட குடுத்துறேன் குடுடா குடு தங்கம் குடு என்னமா என்னமா சரி 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 சரிடா 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 சரி மா சரி இந்த அம்மா இல்லடி இந்த அம்மா என் குழந்தை மா அம்மா என் குழந்தை மா இந்த குழந்தை இல்ல குழந்தை இல்ல இந்த என்ன குழந்தை மா அது குழந்தை இல்ல என் குழந்தை அக்கிட்ட தி குடுத்து அனுப்பிட்டியே நீ எல்லாம் ஒரு அம்மாவா விடுமா மா நீ குழந்தை இல்ல மா நீ குழந்தை மா அந்த அம்மா வரணாங்களா எத்தனை தடவை கேட்ப வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவசரப்படாத ஏண்டா கோவப்படுற அவங்க வந்து சைன் பண்ண பிறகு நமக்கு நிறைய வேலை இருக்குடா நீங்கள் சொன்னதை நம்பி நான் ஹார்ட் ஆப்ரேஷனுக்கு தேவையான எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியிருக்கேன் டாக்டர் கண்டிப்பாக அந்த அம்மா வந்துருவாங்க அவங்க தான் வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த லெட்டர்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் சைன் வாங்கிட்டு வந்தால் கூட போதும் மற்ற ஏற்பாடுலாம் நான் கவனிச்சுக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாமே வந்துடுவாங்க பரவாயில்ல 
இந்த ஃபைல்ல இருக்க டீடைல்ஸ் எல்லாம் படிச்சு காட்டுமா வேண்டாம் வேண்டாம் இல்ல இதுல என்ன எழுதிருக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் என் பையனோட இருதயத்தை தானமா குடுக்கறதா இருந்தா தானே இத படிச்சு பார்த்துட்டு நான் சைன் பண்ணனும் அம்மா என்ன சொல்றீங்க உங்களுக்கு என் பையனோட இருதயத்தை குடுக்க எனக்கு விருப்பம் இல்ல ஏ ஏமா எனக்கு விருப்பம் இல்லனா விட்டுடுங்க நேத்து வரைக்கும் சரியான தர சொன்னீங்க உங்க பையனோட இதயம் தான் என் தங்கச்சிக்கு பொருந்தது ப்ளீஸ் நீங்க செய்யற உதவினால ஒரு உயிரை காப்பாத்த முடியும் தயவு செஞ்சு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க நான் என் முடிவை உங்க கிட்ட சொல்லிட்டேன் தயவு செஞ்சு என்ன வற்புறுத்தாதீங்க நான் வரேன் நேத்து நீங்க சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் நம்பி ஆப்ரேஷனுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம் கடைசி நேரத்துல முடியாதுன்னு இப்படி கைவிரிச்சா எப்படி இதோ பாருங்க நீங்க செய்ய போற உதவிக்கு ஏதாவது எதிர்பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு என் மனசை கஷ்டப்படுத்தாதீங்க எனக்கு விருப்பம் இல்லனா விட்டுடுங்க நீங்க குடுக்க போற அந்த இதயத்தினால ஒரு உயிர் இல்ல ரெண்டு உயிர் பழக்க போகுது நீங்க மறுத்துட்டீங்கன்னா சாக்க போறது என் கீதா மட்டும் இல்ல நானும் தான் பிளீஸ்மா என் கூட வந்து என் கீதாவை பாருங்கம்மா அவளை பார்த்தாலாவது உங்க மனசு மாறும் யார பார்த்தாலும் என் மனசு மாறாது என்ன விடுங்க தொந்தரவு பண்ணாதீங்க தம்பிமா அம்மா எவ்வளவு சொல்லி கேட்காம போறாங்க நீ யாரு என்ன சொல்லி அவங்க மனச கலைச்சாங்கன்னு தெரியலையே அம்மா என்னம்மா கீதா சம்பந்தப்பட்டவங்க திரும்பவும் வந்தாங்களா இல்லம்மா நானே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் நீ சொன்ன மாதிரியே சொல்லிட்டு வந்துட்டம்மா ரொம்ப நன்றிங்கம்மா நான் இதுக்கு ஒத்துக்கலன்னு உடனே அந்த பையனும் கீதாவோட அக்காவும் அப்படியே துடிச்சிட்டாங்கம்மா ஒரு நிமிஷம் உனக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிய மறந்து என் பையனோட இறுதியத்தை தரேன்னு திரும்ப சொல்லியிருப்பேன் அம்மா நான் கண்டிப்பா கீதாவை சாக விட மாட்டேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க அந்த நம்பிக்கையில தான் என் உணர்வை வெளிப்படுத்தாம பல்ல கடிச்சிட்டு வெளியில வந்துட்டேன் அம்மா கீதா என்னோட ஃப்ரெண்ட் அவ உடம்புல ஏன் இதையும் துடிக்கணும்னு நான் விரும்புறேன் அப்பதான் என் மரணத்துல ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் தயவு செஞ்சு என்ன தப்பா நினைச்சிடாதீங்க சச்சே உன்னோட கதையை நீ முழுக்க சொல்லதும் எனக்கே கண்கலங்கிடுச்சு உன்னை போய் தப்பா நினைச்சா நான் ஏமா உனக்கு உதவ போறேன் என்ன முழுசா நம்பினதுக்கும் என் பேச்ச கேட்டு நடந்ததுக்கும் ரொம்ப நன்றிம்மா நான் ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருக்க முடியாது ஆனா இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க செஞ்ச இந்த உதவிய நான் மறக்கவே மாட்டேன் இவ்வளவு சின்ன வயசுல ஆண்டவ உனக்கு இப்படி ஒரு குறைய கொடுத்துட்டானேம்மா கடவுள் எனக்கு ஆயுள குறைச்சிருக்கலாம் ஆனா இன்னொரு உயிர்ல வாழ்ற வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்திருக்கான் அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம்தான் அப்பா என்னம்மா இப்பவாவது உண்மை சொல்லுங்கப்பா என்ன உண்மை அந்த கௌதம் யாரு அவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுமா இல்லப்பா அவனை உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் அவனை தெரிஞ்ச நான் சும்மா விடுவேனா தெரிஞ்சுதான்ப்பா விட்டுருக்கீங்க அவன் யாரு எங்க இருக்கா அவனுக்கு நீங்க ஏன் பயப்படுறீங்க எல்லாத்தையும் தயவு செஞ்சு மறைக்காம சொல்லுங்கப்பா என்னம்மா தெரியும் எம்எல்ஏ சந்தேகப்படுற நீங்க தான் முதல்ல கௌதம் நல்லவா இல்ல அவங்கிட்ட வேலைக்கு போக கூடாதுன்னு சொன்னீங்க கோவப்பட்டு பேசினதாகவும் அவன் அவரை உதச்சு தள்ளிட்டு போனதாகவும் சொன்னாரு அது நீங்களதானே இருக்கும் 
அவமான <laughs> <laughs> புரியுதாண்டி <laughs> விட்டுட்டு 